वेलकम बैक इन ए सी अप्लाइड साइंस क्लासेस आज हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन का हम लोग सीरीज चला रहे हैं इस डिफ्रेंसिएशन सीरीज में देखिए आज हम लोग लोग इसके पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने बात किया था एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म तो देखिए बेसिकली अगर आप सोचिएगा तो जितना डिफरेंशिएशन का मेथड हम लोगों को ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है वो सारे मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं अब इस टॉपिक या इसके बाद के जो भी शुरू होंगे टॉपिक वो सारे डिफरेंशिएशन के टॉपिक में जो मेन डिफरेंशिएशन के रूल है उन्हीं रूल्स को कुछ अलग तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे लेकिन बेसिक रूल अब नया नहीं है आपका एलजेबा डिफ्रेंसिएशन और चेन रूल लॉगरेथमिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल का और इन्वर्स का इतना आपके दिमाग में प्रैक्टिस में रेगुलर होना चाहिए इसके बाद जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन्हीं रूल्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो देखिए ये सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है तो पैरामीटर का जनरल मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में कि कॉमन वेरिएबल जैसे आप मान लीजिए कि ए बी और सी तीन आदमी हैं ए और बी आपस में डायरेक्ट रिलेटिव हैं और बी और सी भी आपस में डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है बी और सी भी डायरेक्ट रिलेटिव हैं लेकिन ए और सी आपस में रिलेटिव नहीं है जैसे ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से ये डायरेक्टली रिलेशन है तो आप इस बी के ग्राउंड पर कह सकते हैं चूंकि बी दोनों का रिलेटिव है तो बी के आधार पर कह सकते हैं कि ए का इनडायरेक्ट रिलेटिव सी है या सी का इनडायरेक्ट रिलेटिव ए है यानी ए और सी भी आपस में रिलेटिव है लेकिन डायरेक्ट नहीं है लाइक ए बी या बी सी नहीं है लेकिन भाया बी ए और सी भी रिलेटिव हो जाते हैं ऐसे रिलेशन हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे मिलते हैं तो उसी तरीके से अगर डिफ्रेंसिएशन में हम बात करते हैं तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो डी बाई डी एक्स की बात करते समय वाई को हम एक्स के रूप में लिख करके उसका डिफ्रेंसिएशन निकाले थे एक्स और वाई आपके कंपोजिट फॉर्म में थे डायरेक्ट नहीं थे क्लियर नहीं थे तो इम्प्लीसिड फंक्शन के आधार पर निकाले थे अब यहां क्वेश्चन का जो पैटर्न हम देख रहे हैं इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि एक्स किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में डिफाइंड है वाई भी किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में डिफाइंड है और कहा जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स आप निकालिए ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे आल सगवाल में और भी किसी सिन्हा वगैरह का बनाइएगा तो उसमें देखिएगा कि कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और कहीं कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जैसे साइन एक्स के फॉर्म में साइन एक्स के टर्म में आप किसी दूसरे फंक्शन को दे दिया जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो जैसे dy वाई बाई डी का मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखना है जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखना है तो वैसे ही जिसका भी डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का कहा जाए अगर उसको u मान लेते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको भी मान लेते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब क्या होगा कि डी यू बाई निकालना पड़ेगा तो वैसे केसेज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन वेरिएबल क्या है और जो कॉमन वेरिएबल होगा वही उसका पैरामीटर होता है और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ए बी सी डी ई एफ जी जो मिलेंगे वो आर्बिटेरी कांस्टेंट होंगे और आपके क्वेश्चंस में या तो वेरिएबल्स ज्यादातर यूज किया गया होगा थीटा और नहीं तो टी जैसे पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक्स इक्व टू टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्व टू ए टी का पावर फोर है तो इसमें ए और ए, ए दोनों आपके आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट है और t जो है इसका कॉमन वेरिएबल है तो वही लिखा जाएगा कैसे कि यह t इज द पैरामीटर मतलब कॉमन वेरिएबल अब इसी फॉर्म में जब दिए गए हो तो कैसे निकालेंगे तो हम लोगों का बेसिक रूल क्या हो जाता है उसका कि जैसे अगर हमको dy वाई बाई डी निकालना है तो अगर हम dy को किसी 
फंक्शन से यहां डिवाइड कर दें जैसे मान लीजिए कि डी यू से डिवाइड कर दें और डी भी को भी डी एक्स को भी डी यू से डिवाइड कर दें तो इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा यू यहां पर कॉमन पैरामीटर हो जाएगा तो इसी रूल को फॉलो करते हुए पैरामीट्रिक का यही रूल होता है तो अब यहां पर टी हमारा वेरिएबल है तो यू के जगह पर टी आ गया तो हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकाल लिए तो कैसे जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हो गया डी बाई डी टी ऑफ टू ए टी स्क्वायर करेंगे तो अभी ये माइंड में रखना है कि टी वेरिएबल है जो नीचे वाले डी के साथ लेटर रहेगा वही वेरिएबल होता है तो टी यहां पर वेरिएबल है तो टू ए टी स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो टू ए कॉन्स्टेंट हो गया टी स्क्वायर का टू टी होता है तो टू टी इंटू टू ए मतलब फोर ए टी इसी तरीके से डी वाई बाई डी टी जब लिखेंगे तो इसका मतलब कि डी बाई डी टी ऑफ ए टी टू द पावर फोर हो गया अब ए भैरिए कॉन्स्टेंट है और टी का पावर फोर है तो उसको फोर टी क्यूब लिखेंगे एक्स टू द पावर एन वाला रूल के अनुसार तो अब ये क्या हो जाएगा तो फोर ए टी टू द पावर थ्री अब डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है तो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी अगर थीटा रहता तो लिखते डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे ही बढ़ना है तो अब यहां हो गया इसका वैल्यू रख दिए फोर ए टी क्यूब और नीचे में हो गया फोर ए टी तो फोर ए से फोर ए कैंसिल अब उसके बाद टी बचा तो टी से टी क्यूब को कटाए तो टी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर आ गया तो फाइनली हमारा क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू टी स्क्वायर तो हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू टी स्क्वायर ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया अब इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें अब एक्सरसाइज में एक सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सिक्स में दिया हुआ है आपको इसके पहले फाइव नंबर क्वेश्चन दिया है जैसे उसमें कहीं है कि कॉस एक्स तो डायरेक्ट आपको साइन एक्स याद है अब उसी में कहीं कॉस टू एक्स लिखा गया है टू थीटा कॉस टू थीटा कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा हो गया आ कॉस टू थीटा लिखा जाए तो क्या होगा तो आपको याद होगा कि जैसे कॉस थीटा का होता था वैसे ही कॉस टू थीटा का भी होगा अंतर केवल यही होगा कि उस पूरे डिफ्रेंसिएशन में थीटा के कॉप्शन से मल्टीप्लाई करना है यानी कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन जब निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो कॉस टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो माइनस साइन टू थीटा तो होगा ही और थीटा के पॉले टू से मल्टीप्लाई किया गया है तो पूरा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस टू साइन टू थीटा तो उसी तरीके से फाइव आपको बना लेना है तो अब उसमें जैसे मान लीजिए कि अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी उसमें हिंट में देखिए कि जैसे डी साइन टू थीटा निकालना पड़े तो बाई डी तो क्या करें डी थीटा तो इसमें क्या करना है साइन थीटा का तो कोस थीटा होता ही है तो कोस टू थीटा तो होगा ही अब थीटा के पॉले टू लगाया गया है तो इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यही हो जाएगा और इसी टाइप से को काम कर लेना फाइव में सिक्स में देखिए एक्स इक्व टू ए इंटू थीटा माइनस थीटा और वाई इक्व टू ए इंटू वन थीटा तो डी एक्स निकालेंगे इसमें थीटा है इसमें टी नहीं है थीटा है यहां भी आपका थीटा है तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा जो एक्सप्रेशन है आप लिख दिए तो इसका हो गया ए का तो ये बाहर कांस्टेंट है तो निकल गया थीटा का निकालेंगे डी थीटा बाई डी थीटा वन माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कोस थीटा फिर वैसे ही डी वाई बाई नहीं डी थीटा और यहां भी आपका डी थीटा हो जाएगा तो dy वाई बाई डी थीटा इक्व टू डी ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा तो a का तो ए रह गया वन का जीरो होता है और कॉस थीटा का माइनस साइन तो a इंटू माइनस साइन तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ माइनस ए साइन थीटा ओके अब इसके बाद देखिए इसमें dy वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है पैरामीटर हमारा थीटा था तो dy वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा तो माइनस और ये है हमारा ए साइन थीटा तो ए साइन थीटा लिख दिए बाई में ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा तो ए से कैंसिल हो गया तो माइनस बचा अब साइन थीटा और नीचे वन माइनस कॉस थीटा है तो इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने के लिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू 
और वन माइनस कोस थीटा का वैल्यू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू दोनों थीटा बाई टू के रूप में आ गए तो टू से टू कटा दिए ये साइन थीटा बाई टू और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है कटाएंगे तो साइन थीटा बाई टू हो गया तो अब बचा क्या कि कॉस थीटा बाई टू अब आई में साइन थीटा बाई टू तो कॉस बेटा साइन को आप जानते हैं कि कॉट कहते हैं तो माइनस कॉट थीटा बाई टू तो हेन्स डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया माइनस कॉस थीटा बाई टू तो इस तरीके से पैरामेट्रिक में निकाल लेते हैं अब इस एक्सरसाइज में दो और क्वेश्चन है जो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देख लेते हैं ये सेवन नंबर है और एक फिर आपको इलेवन नंबर मिलेगा बाकी के जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो आप आराम से बना सकते हैं तो आइए देखते हैं अब इसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन को आइए तो सेवन नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया है कि एक्स इक्व टू साइन क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस टू टी और वाई का वैल्यू दिया है कॉस क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस टू टी और इसका डीवाई बाय डी निकालना है तो देखिए इसके डीवाई बाय डी निकालने के लिए फंडामेंटल रूल तो आपके वही है लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे होगा दो स्टेप तीन स्टेप चार स्टेप बढ़ सकता है तो इसको थोड़ा सा केयर करके समझना है यहां पर देखिए और ऐसा समझ लिया कि इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लॉन्ग क्वेश्चन यही है तो यहां पर टी पैरामीटर क्लियर है तो dx बाई डी जब निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यू बाई वी के रूप में दोनों है तो ऊपर वाले का निकाले डी यू बाई डी भी डी यू बाई डी एक्स इंटू भी होता है तो जब चेन रूल क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी इंटू भी यानी लोअर टर्म तो इंटू रूट अंडर कोस टू टी लिख दिए माइनस ये साइन क्यूब टी हो गया और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन तो d बाई डी टी ऑफ रूट अंडर कोस टू टी और बाई में भी स्क्वायर होता है तो रूट अंडर कोस टू टी का द होल स्क्वायर कर दिए अब देखिए यहां साइन क्यूब टी है आप पहले पढ़ चुके हैं चेन रूल में कि साइन क्यूब टी का मतलब क्या होगा कि साइन टी का होल क्यूब यानी पहले वाले जब बिग फॉर्म में है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी साइन स्क्वायर टी हुआ और फिर साइन का निकालेंगे तो कोस टी हो जाएगा और इंटू में ये हो गया तो चेन रूल को फॉलो करते हुए हम यहां तक पहुंचे फिर माइनस साइन क्यूब टी अब इसका निकालना है तो ओवरऑल रूट में है तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जैसे होता था कि वन बाई टू रूट एक तो वैसे ही वन बाई टू रूट अंडर में जो है उसको लिख दिए इंटू में रूट के नीचे जो है उसका भी करना होगा चेन रूल के अनुसार तो कॉस टू टी का हम लोग पहले जैसे समझे हैं वैसे ये कि माइनस टू साइन टू टी बाई में आपका स्क्वायर भी खत्म हो गया स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया तो कॉस टू टी हो गया अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए यहां पर बटा के नीचे रूट अंडर कोस टूटी है अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आकर के सीधा यहां मल्टीप्लाई करेगा तो हम लिख सकते दोनों में साइन स्क्वायर टी कॉमन निकल जा रहा है तो हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर टी कॉमन अब यहां बच गया थ्री और एक कॉस टी बच गया आई इससे ये मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर टी हो गया फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया यहां से साइन स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं तो साइन टी बचा आई ये फिर टू साइन साइन टू टी बच गया टू तो कैंसिल ही हो गया है अब इसके बाद बटा के नीचे ये भी सिंप्लीफाई करने पर नीचे आ जाएगा ये कॉस टू टी तो है ही तो हमने लिख दिया कि कॉस टू टी इंटू कॉस रूट अंडर कॉस टू टी और सिमिलरली dy वाई बाई डी टी ये डी एक्स नहीं है डी टी है तो अब जैसे dx एक्स बाई डी टी का पैटर्न था तो सेम पैटर्न dy वाई बाई डी टी का है अंतर क्या है कि यहां पर साइन क्यूब था यहां पर कॉस क्यूब है तो जहां पर साइन क्यूब का डिफ्रेंसिएशन निकालते थे वहां कॉस क्यूब का बाकी सब वही रहेगा तो इसी स्टेप को रिपीट करते हुए हम आ जाते हैं यहां पर तो हमारा मिल जाएगा कि थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का होता है माइनस साइन टी इंटू रूट अंडर ए फिर माइनस कॉस क्यूब टी और ये पूरा आपका पैटर्न हो गया बाई में कॉस टू टी अब इसमें भी कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकल गया तो फिर वैसे ही बचा यहां पर माइनस थ्री साइन टी इंटू कॉस टू टी प्लस कॉस टी इंटू साइन टू टी और बाई में फिर वही कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी अब देखिए dy वाई बाई डी निकालना है तो आप पहले जान चुके हैं कि हमको क्या करना है तो dy वाई बाई डी में dx एक्स बाई डी से डिवाइड करना है यानी इस टर्म में इससे डिवाइड करना है तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 
ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों के सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो अब क्या बचेगा ऊपर वाला चीज बच गया वाई वाला यह आ गया कि कोस स्क्वायर कोस टी इंटू साइन टी प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया कि कोस टी इंटू साइन टू टी और फिर माइनस थ्री साइन टी इंटू कोस टू टी और बाई में फिर वैसे ही डीएक्स बाई डी टी का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है तो बचा कि साइन स्क्वायर टी इंटू थ्री कोस टी कोस टू टी और प्लस साइन टी साइन टू टी अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये तो कोस स्क्वायर टी नीचे साइन स्क्वायर टी तो रहेगा अब हमको करना क्या है कि डायरेक्ट एक जगह थ्री है और एक जगह वन है तो इसमें कोई फॉर्मूला हमको मिलता नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि कोस टी इंटू साइन टू टी है और यहां पर थ्री है तो हम एक बार माइनस वन और एक बार माइनस टू लिख लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा जैसे माइनस थ्री एक्स का मतलब माइनस एक्स माइनस टू एक्स तो वही बात आ गई तो वैसे ही माइनस साइन टी इंटू कोस टू टी और फिर माइनस टू साइन टी इंटू कोस टू टी और उसी तरीके से साइन स्क्वायर टी हुआ नीचे वाले को भी हमने तोड़ लिया थ्री वाला है तो टू कोस टी इंटू कोस टी ए टू टी अब प्लस कोस टी इंटू कोस टू टी अब प्लस में ये साइन टी इंटू साइन टू टी है जो कहते हैं लिख दिए अब इससे क्या हुआ ये तो कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी नीचे रहेगा ही अब देखिए कोस टी इंटू साइन टू टी को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि साइन टू टी इंटू कोस टी अब उसी तरीके से कोस टू टी इंटू साइन टी है माइनस में तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी कोस टू साइन ए माइनस बी होता है तो उसी तरीके से इन दोनों टर्म के बदले हमारा हो जाएगा कि साइन टू टी माइनस टी यानी साइन टी तो यहां हो गया हमारा साइन टी अब फिर ये आपका बच गया है अभी माइनस टू साइन टी इंटू कोस टू टी उसी तरीके से नीचे वाले में आए तो टू कोस टी इंटू कोस टू टी बचा हुआ है और ये हो गया कोस टू टी इंटू कोस टी और प्लस साइन टू टी इंटू साइन टी तो वैल्यू हो गया कोस टू टी माइनस टी यानी कोस टी तो हमारा ये कोस टी हो गया अब इसके बाद देखिए तो यहां पर हो गया कोस टी इन दोनों में साइन टी कॉमन निकल जा रहा है इन दोनों में कॉस टी कॉमन निकल जा रहा है बाकी वही टर्म हो गया तो अब देखिए ये कॉस टी है और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहां हमारा बच जाएगा कॉस टी और ये साइन टी है इसको कटाएंगे तो ये भी हमारा बच जाएगा नीचे साइन टी तो कॉस टी बटा साइन टी हो गया ब्रैकेट वाला टर्म जो कहते हैं उतर गया अब देखिए यहां वन का वन लिख दिए माइनस का माइनस और ऊपर में हमारा कॉस आ रहा है तो जब ऊपर में कोस आ रहा है तो कोस टू टी का आपको फॉर्मूला याद होगा कि टू कोस स्क्वायर टी माइनस वन होता है चाहे वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी होता है तो जहां साइन है उसमें साइन में जहां कोस है वहां कोस में बदल दिए तो इस कोस टू टी के जगह पर हमने लिख लिया कि टू कोस स्क्वायर टी माइनस वन और बटन नीचे कोस टू टी है तो इसको साइन वाले टर्म में बदल दिए तो टू इंटू वन माइनस टू साइन टू साइन स्क्वायर टी प्लस वन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए वन ये है और ये माइनस टू और माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर कॉस स्क्वायर टी हो गया और यहां माइनस टू और माइनस वन तो प्लस टू हो गया आ एक वन ए है यानी थ्री हो गया तो हमारा वैल्यू क्या आया कि कॉस टी इंटू माइनस फोर कॉस स्क्वायर टी प्लस थ्री और नीचे में आ गया कि साइन इन टू ये हो गया टू वन जा टू और प्लस वन तो थ्री हो गया फिर टू टू जा माइनस फोर हो गया तो थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर टी अब देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी और नीचे में हो गया हमारा कि थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद है कि कॉस थ्री टी का फॉर्मूला होगा कि फोर ये फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थ्री टी और नीचे इसको हम लिख सकते हैं साइन थ्री टी तो इस तरीके से माइनस कॉस थ्री टी बाई साइन टी थ्री टी हो गया तो माइनस अ कॉस बटा साइन होता है हमारा कॉट तो माइनस कॉट थ्री टी हो गया तो हेंस डीवाई बाई डी एक्स इक्व टू माइनस कॉस थ्री टी यही हमारा आंसर हो गया तो अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए यहां पर जैसे कॉस है तो कॉस टी इंटू वन माइनस टू है तो टू लिख दिए और कॉस टू टी को चूंकि ऊपर में कॉस मिल रहा है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिए तो टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन और नीचे फिर है साइन टी 
ये टू रह गया आ कोस टू टी का इसका फॉर्मूला साइन वाला दे दिए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी प्लस वन सिंप्लीफाई किए तो कोस टी और नीचे यहां साइन टी छूटा हुआ है साइन टी और इंटू थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई किए माइनस को मन निकाल करके तो हमारा हो जाएगा फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी और नीचे हो जाएगा थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी तो इक्वल टू में माइनस कॉस थ्री टी बाई में साइन थ्री टी और कॉस बटा साइन का मतलब होता है माइनस कोर थ्री टी तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोर थ्री टी इस तरीके से हमारा ये सेवन नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसके बाद एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा टॉप उसको हम लोग देख लेते आइए अब इसके बाद हम लोग एट नाइन और टेन क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है आप डायरेक्ट स्टेप चेन रूल और अल्जबरा का रूल लगा करके बना सकते हैं इलेवन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन समझने वाला है तो उसको हम लोग देख लेते हैं इलेवन नंबर में दिया है कि एक्स इक्वस टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी और वाई इक्वस टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका dy वाई बाई निकालिए तो देखिए इसमें भी पैरामीटर हमारा t है तो dx एक्स बाई डी टी जब निकालेंगे तो d बाई डी टी ऑफ रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी हो गया अब बस चेन रूल लगाना है तो देखिए रूट का निकालेंगे तो वन बाई टू इंटू रूट एक्स होता है तो टू इंटू रूट अंडर ए पावर साइन इनवर्स टी और इसी तरीके से फिर a का पावर साइन इनवर्स टी तो a का पावर x का जैसे होता है कि a का पावर x इंटू लॉग ए तो a का पावर साइन इनवर्स टी या इंटू लॉग ए और फिर इंटू साइन इनवर्स टी का जब चेन रूल से निकालेंगे तो वन बाय रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर हो गया अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या है कि ए टू द पावर साइन इनवर्स टी तो यहां हो गया रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाई में टू इंटू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर और ये चीज हमारा ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है तो इसको एक्स लिख सकते हैं तो एक्स लॉग ए बाई टू इंटू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर इसी तरीके से डीवाई बाई डी निकालेंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए तो हमारा फिर आ जाएगा यहां पर हमारा वन के जगह पर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि कोस इन वर्स टी का वैल्यू होता है डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर तो अब फिर इसको भी कटा देंगे हम ऐसे तो यहां भी हमारा हो जाएगा कि रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इन वर्स टी तो अब इसके जगह पर हमारा लिखेंगे कि रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इन वर्स टी इंटू लॉग ए बाई टू इंटू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर और ये वैल्यू हमारा वाई दिया हुआ है तो माइनस वाई इंटू लॉग ए बाई टू इंटू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर तो डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डीवाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी वैल्यू पुट कर दिए ये वैल्यू ऊपर चला गया ये नीचे चला आया माइनस हो गया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वाई इंटू लॉग ए बाई टू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर और नीचे वाले पैटर्न को उलट देंगे तो देखिए ये पूरा कट जाएगा टू से टू कैंसिल हो गया लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया तो वाई बटा एक्स बच गया तो माइनस वाई बाई एक्स तो हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स यही हमारा प्रूफ हो गया और इसके बाद और आर एस अग्रवाल या और भी जो बुक बनाएंगे आप तो उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम मिल सकते हैं इसी पैटर्न पर इसी रूल्स के अनुसार बनेंगे आप बनाइए और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा चैनल आपको अच्छा लगता है आप फायदा ले रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू बेस्ट ऑफ लक